والسلام على رسول الله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوك والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم أذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم
சூரத்துல் ஹுஜராத் ஆறாவது ஏழாவது எட்டாவது வசனங்கள் சூரா ஹுஜராத்துடைய ஆரம்ப வசனங்களில் நாம் சென்ற பாடத்தில் நபிசல்லாஹு அலேஹி வசல்லமுடைய ஹுஜராத் அறைகள் அந்த அறைகளுக்குள் சல்லல்லாஹு அலை வல்லமுடைய வீடு எவ்வாறு இருந்தது அந்த வீட்டுக்குள் நபியுடைய ஒன்பது குஜராத்துகள் எவ்வாறு இருந்தது சல்லல்லாஹு அலை வல்லமுடைய தனியான அறை ஷுர்ஃபா எவ்வாறு இருந்தது இதேபோன்று குனை சல்லல்லாஹு அலை வல்லமுடைய டாய்லட் சல்லல்லாஹு அலை வல்லமுடைய கபர் அபுபக்கர்தி அல்லாஹுடைய கபர் உமர்ரதி அல்லாஹுடைய கபர் இது போன்ற விடயங்கள் எல்லாம் நாம் ஹுஜராத்திலே சென்ற வாரம் படித்தோம் இந்த வாரம் அல்லாஹ் சுபான பொதுவான சில ஒழுக்கங்களை கற்றுத்தருகின்றார் அதில் முதலாவது ஒழுக்கம்தான் அல்லாஹ் மூன்றாவது தடவை சுரா ஹுஜராத்திலே ஈமான் கொண்டவர்களே ஒரு பாவி உங்களிடம் செய்திகளை கொண்டு வந்தால் ஒரு பாவி என்ன செய்யறார் உங்கள்ட்ட ஒரு செய்தியை கொண்டு வாரார் அந்த செய்தியை கொண்டு வந்ததோடு உடனே நம்பி விடக்கூடாது அது யாராக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஆலிம் கொண்டு வாரார் ஒரு சஹாபி கொண்டு வாரார் ஒரு மூமின் கொண்டு வாரார் இந்த இடத்தில் அல்லா சொன்ன வார்த்தை இரண்டு தான் பாசிக் பினபா பாசிக் என்பது ஒரு பாவிக்கு அல்ல பாசிக் என்பது அரபிய இலக்கணத்திலே அது எந்த மனிதராக இருந்தாலும் சரி நப என்பதும் அரபியிலே எந்த செய்தியாக இருந்தாலும் சரி எந்த மனிதர் எந்த செய்தியை உங்களுக்கு கொண்டு வந்தாலும் உடனே நம்பிவிடக்கூடாது அதனுடைய உண்மை தன்மையை தெளிவாக ஆராயுங்கள் இன்று செய்தி ஸ்தாபனங்கள் ஒவ்வொரு செய்தியை சொல்லும் உடனே நம்புறவனுக்கு பேர் மூமின் அல்ல உடனே நம்புறவனுக்கு பேர் முஸ்லீம் அல்ல சல்லல்லாஹு அலை வல்லமுடைய காலத்தில் இறக்கப்பட்டாலும் கியாமத்துடைய நாள் வரைக்கும் அல்லாஹ் படித்து தரக்கூடிய அதப் இது ஒழுக்கம் எங்களுடைய ஆகப்பெரிய பிரச்சனை எங்களுடைய காது கெட்டக்கூடிய எல்லா செய்தியையும் நாங்க நம்புறோம் லுக்மான் அலை சலாம் மகனை பார்த்து சொன்ன வார்த்தை என்ன மகனே ஒருவன் ரெண்டு கண்ணையும் கையில் எடுத்துட்டு வாரான் அவசரப்பட்டு நம்பி தீர்ப்பு வழங்கிறாரு ஏன் சில சமயம் அவன் நாலு கண்களை உடைத்திருக்க முடியும் அப்ப அல்லா சுபான் ஆலா ஒரு அதப் ஒரு ஒழுக்கத்தை கற்றுத்தருகிறா என்ன ஒழுக்கம் என்றால் உங்களுக்கு ஒரு செய்தி வந்தால் அதை நல்ல முறையில் ஆராயுங்கள் உடனே நம்பி விடாதீர்கள் ஏன் மடத்தனமாக ஒரு கூட்டத்தை அழிச்சிருவீங்க அதால ஒரு ஆள் மீது கெட்டு வந்துடும் அவசரமா நீங்கள் செய்த செயலால் கை சேதப்படுவீர்கள் அதற்கு பிறகு அவசரப்பட்டு முடிவெடுத்துட்டீங்களே அவசரப்பட்டு செஞ்சுட்டீங்க முடிவெடுத்துறீங்க ஓ செய்தியில சொன்னாங்கோ நியூஸ்ல சொன்னாங்கோ எங்கட வாட்ஸ்அப் மெசேஜுக்கு வந்துச்சு எங்களுக்கு சொல்றாரு இவர் எங்களுக்கு செய்தி கிடைத்தது அவசரப்பட்டோம் என்றா நீங்க கவலைப்படுவீங்க அப்ப இந்த ஆயத் எதற்கு இறங்கியது ஏன் அல்லா இந்த ஆயத்தை இறக்கினான் என்றா அந்த காலத்துல மதீனா முனோவரால் உங்களுக்கு தெரியும் மதீனா முனோவரா என்ற ஆட்சி பீடத்தில் சதக்கா ஜகாத் ஹதியா என்று பல பொருள் சார்ந்த நிறுவனங்கள் இருந்தது 
ஒரு முஸ்லீம் ஊர் எடுத்தீங்க அந்த முஸ்லீம் ஊர் என்பது சாதாரணமாக அதுல ஜக்கா திருக்கணும் சதக்கா இருக்கணும் பைத்துல் மால் இருக்கணும் இது மாதிரி லாக்டவுன் வரும் பொழுது செலவழிப்பதற்கு அப்ப சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் என்ன செய்வாங்க அதற்கு ஒரு ஜமா தொண்டே வச்சிருந்தாங்க சதக்கா வசூலிப்பதற்கு அப்ப எவ்வாறு அதானுக்கு முஹாதீன் மாதிரி இருக்கிறதா இல்ல ஒவ்வொரு பள்ளிக்கு முஹாதீன் இருக்கு அந்த காலத்துல பிலால் பின் ரபாஹ் முஹாதீன் அழைப்பதை போல சதக்காவ வசூலிப்பதற்கு ஒரு ஜமாத் வச்சிருந்தார் இவங்க எல்லாம் தாழ்ந்தவர்கள் நினைச்சிட கூடாது இப்ப நாங்க சதக்கா வசூலிக்கிறதுக்கு சிலரை வச்சிருக்கிறோம் யாரண்டா அவரை மோத்த பார்த்தாலே சதக்கா கொடுக்க மாட்டா அவரை கண்டாலே சக்காத் கொடுக்க மாட்டா இதுக்கு தாழ்ந்தவர்கள் தொழில் இல்லாதவர்கள் தான் இதற்கு இல்ல சல்லாஹு அலை வல்லம் தன் மருமகன் அழிறது எல்லாம் அவங்களே அனுப்பி வச்சாங்க வசூலிச்சுட்டு வாங்க சதக்காவ வசூலிப்பதற்கு சல்லாஹு அலை வல்லம் உயர்நீத்து அவர்கள் அனுப்புவாங்க பனு தமீமுக்கு போய் எடுத்துருவாங்க பனு தமீமுடைய சதக்கா ஜக்காத்த வசூலிச்சுட்டு வாங்க வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை எசீது பின் ஹுசைன் ரதி அல்லான் அவர்கள் அனுப்புவாங்க அஸ்லம் ஹிஃபார் என்ற கோத்திரத்தாரு சதக்காவை எடுத்துட்டு வாங்க அப்பாது பிஷர் ரதி அல்லாஹன் அவங்களை அனுப்புவாங்க சுலைம் முசைனா கோத்திரத்தாருக்கு அனுப்புவாங்க போய் வசூலிச்சுட்டு வாங்க நாலாவது ராபி பின் முகை ரதி அல்லான் அனுப்புவாங்க ஜுஹைனா கோத்திரத்துக்கு போங்க வசூலிச்சுட்டு வாங்க அம்ருபுன் ஆஸ் எவ்வளவு பெரிய ஆள் குறைஷிகளுடைய ஈரக்கோள அவரு தான் அம்ருபுன் ஆஸ் நபியோங்க சொன்னாங்க ஹாலித் பின் வலி தல்ஹா பின் அபைத் இல்லா இல்ல தல்ஹா அப் இதே போல அம்ருபுன் ஆஸ் இஸ்லாத்துக்கு வந்த நேரம் சொன்னாங்க மக்காவுடைய ஈரக்கோள அப்படியே வந்துட்டு இருந்தாங்க இவர் அனுப்பினாங்க அம்ருபுன் ஆஸ் அனுப்பினாங்க பனு ஃபசாரா கிட்ட போய் எடுத்துட்டு வாங்க லஹாக் பின் சுஃபியான் சஹாபி அனுப்பினாங்க பனு கிலாபாக்கு போய் எடுத்துட்டு வாங்க ஜக்கா சதக்கா பஷீர் பின் சுஃபியான் பனு காபுக்கு அனுப்பினாங்க போங்க அந்த சமூகத்துடைய ஜக்காத்துல வாங்கிட்டு வாங்க இதே போல இபின் லுத்தைபியாவை அனுப்பினாங்க பனு திபியான் பக்கம் போங்க வசூலிச்சுட்டு வாங்க இதே போல முஹாஜிர் பின் அபி உமையாவை அனுப்பினாங்க யமன் சன்ஆக்கு அஸ்வதுல் அன்சி வந்தாரே சன்ஆக்கு அனுப்பி வச்சாங்க போய் வசூலிச்சுட்டு வாங்க இதே போல ஜியாத் பின் லுபை அனுப்பினாங்க ஹதரமவுத் ஹதரமவுத் இருக்குது யமன்ல தான் அனுப்பி வச்சாங்க போய் எல்லாத்தையும் வசூலிச்சுட்டு வாங்க அதீபுன் ஹாத்தம் அதீபுன் ஹாத்தம் என்கிறது அரசருடைய மகன் இவர் அனுப்பி வச்சாங்க பொய் பனு அசதுக்கு போங்க போய் வசூலிச்சுட்டு வாங்க மாலிக் பின் நுவைராவை அனுப்பினாங்க பனு ஹந்தலாவின் பக்கம் வசூலிச்சுட்டு வாங்க அப்ப ஜக்காத்த சதக்காவ பைத்துல் மால ஹதியாவ வசூலிப்பதற்கு ஒரு ஜமாத் ஒரு கூட்டம் இருக்கும் அப்பதான் ஒரு முஸ்லீம் ஊர உயர்த்தலாம் அதே போல ஜபர்கான் பின் பதர் இவர் அனுப்பினாங்க பனு சாதுக்கு கைசுபுன் ஆசிம் பனு சாத் அலா உல் ஹதரமி அலா உல் ஹதரமி அனுப்பினாங்க பஹ்ரைனுக்கு பக்கத்து நாடு பஹ்ரைன் போய் வசூலிச்சுட்டு வாங்க தன் மருமகன் அலீபுன் அபி தாலிப் அனுப்பினாங்க நஜரானுக்கு நஜரான் கிறிஸ்தவர்கள் இருந்த ஏரியா இஸ்லாத்தை தழுவிட்டாங்க ஜக்காத்த வசூலிச்சுட்டு வாங்க இந்த அடிப்படையில நபி அவங்க என்ன செஞ்சாங்க ஒக்பத்துபுன் அபி முடைய மகன் வலிது ஒக்பத்து நபி முயத் யாரு சல்லா அலை செல்லம் காபத்துல்லால சுஜூது இருக்கும் பொழுது கழுத்துல குடல் போட்டாரு இவர் மகன் இஸ்லாத்த தழுவி இருந்தார் ஒலி இவர் அனுப்பி வச்சாங்க பனு முஸ்தலக்கு போய் ஜக்காத்த வசூலிச்சுட்டு வாங்க இப்ப இவர் என்ன செஞ்சார் இவருக்கும் பனு முஸ்தலக்கில் இருந்தவங்களுக்கும் இடையில கொஞ்சம் பிரச்சனை இருந்துச்சு இவர் போனவர் பார்த்தாரு ஏதாவது செஞ்சிருவானோ எனக்கு அப்படின்ட்டு அவங்களும் பார்த்தாங்க வாராள் விரோதி ரெண்டு பக்கத்தாலும் கெட்டெண்ணம் வந்துட்டு இவர் உடனே போனவர் செஞ்சாரு போகாம இடையில வந்து சொன்னார் யார் சூழல்லா அவங்க சதக்காவ தரையிலான்னு தடுத்துட்டாங்க என்ன கொள்ளையும் பார்த்துட்டாங்க செய்தி பிழையா இல்லையா செய்தி புழ செல்லாஹு அலைவு செல்ல நம்பிட்டாங்க செல்லாஹு அலைவு செல்லும் இந்த ஆயத்தை எப்ப இறந்தது இந்த தான் நாங்க பாக்குறோம் இப்ப இவர் வலிது அக்குபா வந்து சொல்றாரு என்ன கொள்றதுக்கு பார்த்தாங்க யார சொல்ல சதக்காவையும் தரல நபி சல்லாஹு அலைவு செல்லமுக்கு கோமி 
என்ன செஞ்சாங்க நபி அவங்க ஹாலித் பின் வலீத் ரதி எல்லாம் அனுப்பினாங்க போங்க பார்த்துட்டு வாங்க என்ன நடக்குது அவங்க தாஜத் நேரம் வனு முஸ்தலக்கு போனா அங்க பாங்கு சொல்ற சத்தம் கேக்கு அவங்க சொன்னாங்க இல்லையே அப்படி வலிது அப்பவா எங்கள்ட்ட வரலையே வந்த குடுத்திருப்போம் ரெடியாக்கி வச்சிருக்கோமே ஜக்காத் எல்லாம் ஒரு ரிவாயத்துல வருது அவங்களே வாராங்க ரசூல் யா ரசூல் அல்லா நாங்க உங்களோட தூதர் வாரதாக கேள்விப்பட்ட ஒரு சங்கப்படுத்துறதுக்கு நாங்க வந்தோம் பார்த்தா அவர் வந்துட்டார் யா ரசூல் அல்லா அப்பதான் அல்லா இந்த ஆயத்த இறக்கிறான் நபியே உங்கள்கிட்ட ஒரு பாவி வந்த ஒரு செய்தியை சொன்னதோட அவசரப்பட்டு செஞ்சிடப்படாது நம்பிடப்படாது நம்பி நீங்க நீங்க கவலையில தான் ஆகிடுவீங்க அல்லா பொதுவான ஒரு ஒழுக்கத்தை எங்களுக்கு சொல்லித்தார் இந்த ஒழுக்கம் இருக்குது இது ஜக்காத்துக்கு மட்டுமல்ல வாழ்க்கையின் எல்லா விடயங்களுக்கும் தேவை ஒருவன் உங்களோட மனைவியை பத்தி சொல்றார் உடனே நம்புறதா உங்கள மடையனாக்குறதுக்கு எவ்வளவு வேலை செய்வார் உங்களோட பிள்ளையை பத்தி சொல்றார் உங்களோட தலைவரை பத்தி ஒன்று சொல்றார் நம்பிடக்கூடாது முதல் விடயமே நம்பக்கூடாது எந்த செய்தி ஸ்தாபனம் எந்த செய்தி அறிவித்தாலும் முதல் விடயம் நம்பக்கூடாது இதுதான் எங்களுக்கு இஸ்லாம் சொல்லித்தரு அப்ப என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு தேவை அதை பத்தி அறியணும் என்றா அதை நீங்க விசாரிக்க தொடங்கும் தேவையில்ல விட்டுரு இதுல நடக்கக்கூடிய ஆக பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா நீங்க கேட்டதோட உடனே அதை பரப்புற உங்களோட காதுக்கு விழுந்துட்டு ஒரு செய்தி ஓ உடனே அதை பரப்புற எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் அனுப்புறது பாருங்க போய் நடந்து பார்த்தா அது இல்லை அது இல்ல இது அல்லாஹுடைய ஒரு கட்டளை ஒழுக்கம் சுராத் அல்லா கற்றுத்தரக்கூடிய ஒழுக்கம் இருக்கு அல்லா அதற்கு பிறகு சொல்றான் அறிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு மத்தியில் அல்லாஹுடைய தூதர் இருக்கிறார் முகமது சல்லா அலை சமிக்கக்கூடிய காலம் அவர் உங்களுக்கு வழிபட்டால் அதிகமான விடயங்களில் உங்களுக்கு அவர் வழிபட்டால் நீங்க அழிவுல விழுந்துடுவீங்க கடைசியில வழிபட்டுதான் நடந்திருக்கு வலிதுமு ஒப்புபா சொல்ற பேச்ச கேட்டு செல்லல்லாக அலைவ செல்லம் ஒரு படையொன்று எடுத்துட்டு போய் பனு முஸ்தலக்க தாக்கியிருந்த நடந்திருக்கு அப்ப செல்லல்லாக அலைவ செல்லம் கேட்க இல்ல ஹாலித் பின் வலீத் ரதி எல்லாம் அவங்களை அனுப்பி விசாரிக்கிறார் மிக கவனமாக இருக்கும் இந்த விடயத்துல யார பத்தியும் யார் எங்கள்கிட்ட சொன்னாலும் அதனுடைய முதல் ஒழுக்கத்தின் உச்சகட்டம் நம்ப கூடாது நல்லது சொன்னா நம்பும் இது சொல்றது கெடுதிக்கு தான் நீங்க ஒருத்தரை பத்தி நல்லெண்ணம் வச்சிருக்கிறீங்க ஒருத்தரை பத்தி நல்லெண்ணம் வச்சிரு இவர் நல்ல மனிதன் ஒருத்தர் வந்து சொல்றார் சொல்லுங்க நம்ப மாட்டே தேவன்ட ஆராயும் தேவையில்லாடி விட்டு இது பொது நிறுவனங்கள் ஒரு உரை பத்தி ஒரு சமூக விடயம் எல்லாத்திலும் இது பொருந்துமே அது நம்பி நாங்களும் பேச தொடங்கினோமோ அதில் இருந்துதான் முசீபத்துகள் ஆரம்பமாகிறது அல்லா சொல்றான் என்றாலும் அல்லாஹிமான் ஈமானை உங்களுக்கு அல்லா விருப்பமாக்கி விட்டார் என்ன செஞ்சிட்டானா விருப்பமாக்கப்படுது ஒரு ஆளுக்கு ஒன்று விருப்பமாக்கப்பட்டுச்சுனா விட மாட்டார் ஒரு நாள் விடுவாரா சல்லாஹோ அலைவ செல்லம் சொன்னாங்க எனக்கு மூன்று விடயம் விருப்பமாக்கப்பட்டது என்ன தொழுக தொழுக ரசூல்லா இன்பம் அதெல்லாம் கால் வீங்க வீங்க தொழுகிறது பாருங்க கிரிக்கெட் மேட்ச் இன்பம் கிரவுண்ட்ல நாலு மணித்தி எல்லாம் நிற்பான் நாலு மணித்தி அரசியல பாருங்க அரசியல் மீட்டிங்ல போய் ஏன் நிக்கான் அவனுக்கு விருப்பமாக்கப்பட்டுட்டது ஹப்பப் அல்லா சொல்றான் உங்களுக்கு ஈமானை அல்லா விருப்பமாக்கி விட்டார் இன்பம் 
சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுக்கு 39 வயசாகும் பொழுது தனிமை விருப்பமாக்கப்பட்டது மக்களை விட்டு ஓரம் ஆயிட்டாங்க ஹுப்பிப இலைஹில் ஹலா சொன்னார்கள் நபி அவர்கள் தனிமை எனக்கு விருப்பமாக்கப்பட்டு விட்டது அப்ப தனியே இருக்குது எங்க இடத்து தேர்ந்தெடுத்தாங்க ஹிராகுகை மலைக்கு மேலே ஏறி தனியே இருக்குது இது ஒரு நல்ல ஒரு பழக்கம்தான் பாவிகளை விட்டு தனிமையில தனிமையாக உட்கார்ந்திருக்கிறது நல்ல ஒரு விடயம்தான் அப்ப அல்லாஹ் இந்த ஆயத்துல சொல்றான் அல்லாஹ் உங்களுக்கு அல்லாஹ் உங்களுக்கு விருப்பமாக்கி விட்டார் இரண்டாவது உங்களுடைய உள்ளங்களில் ஈமானை அலங்கரித்து விட்டான் ஆபிதிகளின் அழகு அலங்காரம் அழகு உங்களோட உள்ளங்களில் அல்லாஹ் ஈமானை அலங்கரித்து விட்டார் ரெண்டு மூணாவது விடயம் மூன்று விடயத்தை அல்லா உங்களுக்கு வெறுப்பாக்கி விட்டார் எத்தனை விடயத்தை அல்லா வெறுப்பாக்கிட்டார் மூன்று விடய முதலாவது என்ன அல் குஃபுர் குஃபுர வெறுப்பாக்கிட்டார் அல்லா இரண்டாவது என்ன அல்லா வெறுப்பாக்கிட்டார் மூன்றாவது என்ன நினைச்சிருக்கிறோம் இல்ல குஃபுர் வேற புசூக்கு வேற இசியான் வேற வல்லா இந்த இடத்துல சொல்ற விடயம் என்னன்னா உங்களுக்கு நான் ஈமான விருப்பமாக்கிட்டு எதை விருப்பமாகிட்டு மூணு விடயம் அடிப்படை ஈமானுக்கு எத்தனை விடயம் அடிப்படை முதலாவது ஈமானுக்கு தேவை கல்பு என்ன தேவை கல் முதலாவது ரெண்டாவது நாக்கு மூன்றாவது உடம்பு இந்த மூணாலையும் வெளிவரணும் ஈமான் அது எப்படி கல்பால கல்பால் எப்படி ஈமான் வாரு கல்புல நாங்க ஏத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் அமந்து வாயால சொல்றது இல்லை ஆறு விடயத்தை எதில ஏற்றுக்கொண்டோம் நாங்க கல்பால் சரி நாக்கால் என்ன சொன்னோம் சரி உடம்பால் என்ன செய்யறோம் அதுக்காக தொழுறோம் நோம்பு பிடிக்கிறோம் ஜக்காத் கொடுக்கிறோம் ஹஜ் செய்யறோம் இந்த மூணும் சேர்ந்தது தான் என்ன ஈமான் இதே போலதான் இந்த மூணு குஃபுர் புசூக் எஸ்யார் இந்த மூணும் அந்த ஈமாண்ட விரோதியன் அந்த மூணும் ஈமாண்ட என்ன சரி குஃபுர் எதால் நடக்கும் கல்பால் குஃபுர் ஏற்படுற கல்பால தான் உங்களோட கல்பால ஒரு ஆள் சொல்ற அல்லா இல்ல ஆமந்துபில்ல இல்ல ஓமலா இக்கத்துஹு இல்ல ஒகுதுபிஹி இல்ல நான் ரசூல் மார்கள் ஏத்துக்கொள்ள மாட்டேன் எதால கல்பால் ஒன்று ரெண்டாவது புசூக் எதால் நடக்கும் நாக்கால் புசூக் எதால் நடக்கும் நாக்கால் தான் புசூக் நபி அவங்க சொன்னாங்க சிபாபுல் முஸ்லிம் ஒரு முஸ்லிமுக்கு ஏசுவது பாவம் ஏசுற எதால கல்பால் ஏசுறதா உடம்பால் ஏசுறதா நாக்கல் தான் ஏசுறது அப்ப அஷது அல்ல இல்லாக இல்லல்லான்னு நாக்கால சொன்னத போல அதே நாக்கால் இல்ல அல்ல ஒருவன் இல்ல என்று சொல்றதா புசூக் சரி மூணாவது என்பது உடம்பால எதால உடம்பால உடம்பால் அல்லாக்கு மாறு செய்யறது எப்படி கண்ணால பாவம் செய்யறது கையால பாவம் செய்யறது மர்மஸ்தானத்தால பாவம் செய்யறது அப்ப ஈமான் உடைய விரோதிதான் இந்த மூணு எந்த மூணும் குஃப்ர வல் புசூக்க வல் எஸ்யான் அப்ப அல்லாஹ் சொல்ற அந்த இடத்துல என்ன உங்களுக்கு அல்லாஹ் ஈமானை அல்லாஹ் உங்களுக்கு விருப்பமாக்கி விட்டார் ஒன்று ரெண்டாவது உங்களோட உள்ளங்கள்ல ஈமானை அலங்கரித்து விட்டார் மூன்றாவது 
وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوكَ وَالْعِصْيَانِ குப்ரையும் فُسُوكَيُمْ عِصْيَانَيُمْ அதற்கு தமில் கருத்துகள் சொல்லலாம் மிக நீண்டதாப் போயிடும் இந்த மூனையும் அல்லா உங்களுக்கு வெருப்பாக்கி விட்டார் என்று சொல்லிட்ட அல்லா இந்த மூன்று தன்மையுடைய வருகளுக்குத்தான் பேர் ராஷிதூன் என்ன பேரு என்ன அல்லா சொல்றான் அவர்கள்தான் நேர் வழி நடந்தவர்கள் அதனால சல்லாஹு அலைவ சல்லமுடைய துவாவுல ஆக முக்கியமான ஒரு துவா தான் என்ன தெரியுமா அல்லாஹு மஹபிபிலைனல் ஈமான் என்ன <laughs> சஃபா நில்லுங்க அப்படின்னு நபி உங்க துவா செய்யறாங்க சொல்லுங்க துவாவ அல்லாஹும் அலகல் ஹம்து குல்லுஹு அல்லாஹும் அல காபித அல்லாஹும் அல காபித லிமா பஸத் லிமா பஸத் வலா பாசித வலா பாசித லிமா கபல்த லிமா கபல்த வலா ஹாதிய لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قربت اللهم بسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخلو يوم الخوف اللهم عائد بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا بارغ عند دعاء ديل ورد اللهم حبب لينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك 
اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق قولوا بري دواب صلى الله عليه وسلم وحد ريت مدين جدود إلا صحابة كلهم அடக்கம் செய்தாங்க சுகதாக்கல இந்த துவாவ செஞ்சாங்க துவாவுடைய கருத்தை பாருங்க அல்லாஹு மலக்கல் ஹம்து குல்லு யா அல்லாஹ் எல்லா புகழும் உனக்கே தான் அவ்ளோ மைய அப்பையும் நபி அவங்க யா அல்லாஹ் புகழ் உனக்கு தா அல்லாஹு மலா காபிது லிமா பசத் யா அல்லாஹ் நீ விசாலப்படுத்தினா யாரும் பொத்தி எங்களுக்கு சுருக்கே தான் அல்லாஹ் புகழ்ன்றது இது அல்லாஹு மலா காபிது லிமா பசத் மூணாவது நீ எங்களுக்கு தராம பொத்தினா யாரும் எங்களுக்கு விஸ்தரிக்க உனக்கு தான் எல்லாம் இருக்கு நாலாவது யார நீ கெட்ட வழியில விட்டாயோ அவர்களுக்கு யாரும் நேர்வழி காட்ட முடியாது நீ யாருக்கு நேர்வழி காட்டிட்டாயோ அவங்களை யாரும் வழிகெடுக்க முடியாது அவ்வளவும் புகழ்த்தான் அல்லாவ புகழ்றார் நீ தடுத்தால் யாருக்கும் கொடுக்க முடியாது நீ கொடுத்தால் யாருக்கும் தடுக்க முடியாது நீ தூரமாக்கி ஒன்றை யாராலும் நெருக்கமாக்க முடியாது நீ நெருக்கமாக்கிய ஒன்றை யாராலும் தூரமாக்கவும் முடியாது புகழ்ந்துட்டு தான் இப்பதான் கேட்க போறாங்க பாருங்க துவா அப்ப துவாவுடைய ஒழுக்கம் என்ன ஆரம்பமா அல்லாவ புகழும் ஆரம்பமாக அல்லாவ என்ன செய்யணும் புகழும் அல்லாவ புகழ்ந்துட்டு தான் அதுக்கு போறோம் கேட்க போறாங்க அல்லாஹும் உன்னோட வரக்கத்துகளை விஸ்தரிச்சுத்தான் நாலுடையும் <laughs> நிரந்தரமான இன்பத்தை கேட்கிறேன் என்றும் மாறாத அழியாத சொர்க்கத்தை கேட்கிறேன் அது அந்த கஷ்டமான நாள்ல உன்னிடம் இன்பத்தை கேட்கிறேன் பயத்துடைய நாளையில் யா அல்லா ஆறுதலையும் அமைதியையும் கேட்கிறேன் அது பரோ அல்லாஹும் ஆயிதும் பிகமின் ஷர்ரிமா அதைதனா யா அல்லாஹ் எங்களுக்கு தந்த வைகளில் கெடுதியை விட்டு பாதுகாவல் தேடுகிறேன் எங்களுக்கு அல்லாஹ் எவ்வளவு தந்த விடயத்துல ஷர் இருக்கு அந்த ஷர்ரை விட்டு பாதுகாவல் தேடுகிறேன் வ ஷர்ரிமா மனஅதனா எங்களுக்கு சில விடயங்களை தராம தடுத்தாய் அதனுடைய கெடுதியை விட்டு பாதுகாவல் தேடுகிறேன் அதுக்கு பரோ தான் நடுவுல பாருங்க இந்த ஆயத்தை துவா கேக்குறாங்க எங்களுக்கு விருப்பமாக்குவாயாக உள்ளங்களில் ஈமானை அலங்கரித்து காட்டுவாயாக குஃப்ரையும் புசூக்கையும் எஸ்யானையும் எங்களுக்கு வெறுப்பாக்குவாயாக நேர்வழி நடந்தவர்கள் எங்களை ஆக்குவாயாக அல்லாஹும் எங்களை முஸ்லீம்களாக மௌத்தாக்குவாயாக முஸ்லீம்களாக எழுப்பாட்டுவாயாக சாலிஹீன்களோடு சேர்த்தருவாயாக நஷ்டம் இல்லாதவர்களாக அதற்கு பிறகுதான் உன் தூதர்களை பொய்ப்பிக்கக்கூடிய இந்த காபீர்களை அளிப்பாயாக 
உனது பாதையை தடுக்கக்கூடியவர்களை அளிப்பாயாக தண்டனையை அவர்கள் மீது இறக்குவாயாக உண்மையான இலாகே வேதம் கொடுக்கப்பட்டும் அல்லாஹுவை ரசூலை நிராகரிக்கக்கூடிய அவர்களை அளிப்பாயாக என்று சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் இந்த துவாவை செய்யறார் இது அஹமது நசாயில வரக்கூடிய ஹதீது அப்ப இந்த ஆயத்துல உள்ள ஹப்பப இலைக்கும் உள் ஈமான் இவ்வளவு பெரிய துவா எப்படி பாடமாக்குற நீங்க இதை லெமினேட் பண்ணுங்க இதை எடுத்து லெமினேட் பண்ணி வீட்டுல வச்சு கொள்ளுங்க காலையில மாலையில பத்து நாளைக்கு ஓதுங்க பாடம் வந்து அவ்வளவுதான் வேற ஒரு பெரிய ஒரு கஷ்டம் அல்ல நாங்க ஒவ்வொரு தப்சீர்லயும் ஒவ்வொரு துவாக்களை தந்துட்டு இருக்கு தஸ்பிஹா தந்திருக்கிறோம் ஒவ்வொன்ற தந்திருக்கிறோம் துவாவுடைய காலம் இது அதுலயும் ஒவ்வொரு தொழுகைக்கு பெற சுருக்கி ஓதணும் என்றா இதை மட்டும் ஓதும் அல்லாஹு மஹபி விலைநல் ஈமான் வருமோ அவங்கதான் பாதையில வாழ்றாரு யாரு ஈமான் விருப்பம் ஈமான் அலங்காரம் குஃபுர் புசூக் எஸ்யான் இந்த மூணும் வெறுப்பாயிட்டா அவங்கதான் நேர்வல் நடந்தவங்க அல்லா சொல்றான் இது அல்லாஹுடைய கொடையும் நியமத்துமா எது எது அல்லாட கொடை இந்த மூன்று விடை இப்ப எங்களுக்கு கொடைன்னு தெரியும் என்ன காசு இல்ல எங்களுக்கு கொடைன்னு தெரியும் என்ன புள்ள நல்ல புள்ள கிடைக்குது அஞ்சு புள்ள கிடைச்சா கொடை நல்ல மனைவி கிடைச்சிட்டா அதுவும் கொடைதான் அதுவும் அல்லாத அந்த கொடைதான் சொத்து செல்வம் கொடைதான் ஆனால் சொத்து செல்வத்தை விட பிள்ளைகளை விட ஆரோக்கியத்தை விட ஆக பெரிய கொடைதான் இந்த மூணு உங்களுக்கு ஈமான் விருப்பமாயிட்டு ஈமான் அலங்கரிச்சுட்டு பாவத்தை கண்ட வெறுப்பு வரு இந்த தன்மை உங்களோட கல்புல வந்துட்டா நினைச்சு கொள்ளுங்க இது அல்லாஹுடைய கொடையும் நியமத்தும் என்றத நினைச்சு கொண்டாங்க தடவைகள் வருது எது தடவை வருது அலீம் என்கிறது வேற அஸ்மாவில் உஸ்னா ஹக்கீம் என்கிறது வேற இந்த ரெண்டு ஜாயிண்டாவி குரான்ல முப்பத்தி ஆறு தடவைகள் வருது அலீமுன் ஹக்கீம் அதே மாதிரி மாறியும் வரும் எப்படி வரும் வல்லாஹு இது ஏழு தடவை தான் வருது குரான்ல அலீமுன் ஹக்கீம் என்பது முப்பத்தி ஆறு தடவையும் ஹக்கீமுன் அலீம் என்று ஏழு தடவை தான் வருது இதுல அலீம் என்று மாத்திரம் அல்லா அறிவுள்ளவன் என்ற சொல் மாத்திரம் குரான்ல நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு தடவை அல்லா கொண்டு வந்திருக்கிறார் அல்லா அலீம் அல்லா அறிவுள்ள எங்களுக்கு ஒரு அறிவும் இல்லை எங்களுக்கு ஒரு அறிவும் இல்லை அல்லா அலீம் என்பதை தனியாக அல்லா நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு தடவை அப்ப அல்லாவோட அறிவாளி இல்ல அல்லா எங்களுக்கு சொல்லித்தாரான் உங்களுக்கு தந்த ஆக பெரிய கொட இந்த மூன்று விடயம் என்னென்ன விடயம் ஹப்பப இலைக்கு முன் ஈமான் ஒன்று ரெண்டாவது என்ன மூணாவது என்ன இலைக்கு முல் குஃப்ரூக்க வல் எஸ்யான் இதை விட சிறந்த ஒரு நியமத் கொடை இல்ல ஆகவே அல்லாக்கு நாங்க நன்றி செலுத்துவோம் அல்லா எங்களை முஸ்லீம்களாக பிறக்க வைத்தான் எவ்வளோ சோதனைகள் வந்தாலும் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அந்த சோதனைகள் கஷ்டங்களோட சபரோட வாழோட ஈமானோட ஈமான எந்த இடத்திலே விட்டு கொடுத்துட கூடாது அது என்ன ரசூல் என்ன சொன்னாங்க ஒன்ன துண்டு துண்டா வெட்டினாலும் சரி ஒன்ன கொண்டு போய் நெருப்புல எரித்தாலும் சரி ஏன் அபியோம் இந்த வார்த்தையை சொன்னான் நெருப்புல ஒண்ணு எரித்தாலும் சரி விட்டுறாத ஈமான் அது எரிக்கப்படும் பின்னால ஒண்ணு நெருப்புல போட்டு ஈமானுக்காக துண்டு துண்டா வெட்டப்படும் ஈமானுக்காக பரவாயில்ல அது பரவாயில்ல ஈமான விட்டுறாத சல்லாஹு அலைவசல்லம் செஞ்ச உபதேசங்கள் ஆகப்பெரிய உபதேசம் அது 
அதற்கு பிறகு அல்லா சுபானு தாலா ரெண்டாவது ஒழுக்கத்தை சொல்லித்தாரான் அடுத்த ஒழுக்கம் மூமிங்களுடைய ரெண்டு கூட்டம் சண்டை பிடித்துக் கொண்டார் சமூகத்து கட்டாயம் தேவையான ஏற்கனவே இல்ல ஒழுக்கம் ஆக முக்கியமான ஒழுக்கம் உங்களுக்கு ஒரு செய்தி வருது நம்பிடாதீங்க ரெண்டாவது மூமிங்களுடைய ரெண்டு கூட்டம் சண்டை பிடிக்கிறார்கள் அப்ப மூமிங்கள் சண்டை பிடிப்பாங்களா அவர் சண்டை வரலாம் மனிதன் தானே மூமினீனு மூமிங்களுடைய ரெண்டு கூட்டம் அவங்களுக்கு இடையில சண்டை பிடிக்கிறார்கள் சண்டை பிடிச்சு பிடிச்சுதான் இவ்வளவு பிரிஞ்ச நாங்க சண்டை பிடிக்கிறது சரி அத ஒத்துமைப்படுத்துறது யார் எதை கடத்து உள்ள பிரச்சனை சண்டை பிடித்ததோட ரெஜிஸ்டர் பண்றது நாங்க வேற கூட்டம் நாங்க வேற குரு அது தனியாக இயங்குற அவரை இவர் எதிர்க்கிறது அதல்ல மூமிங்களுடைய ஒழுக்கம் நீங்க மூமிங்களாக இருக்கிறீங்களா குருவான் ஹதீஸ் பேசுறீங்களா உங்களோட குருவான் இருக்குதா ஹதீஸ் இருக்குதா ஒத்துமைப்படு எதுவரைக்கும் ஒத்து ஒத்துமைப்பட மாட்டீங்களோ அதுவரைக்கும் உங்களுக்கு அடி கிடைக்கும் எந்த ஒத்துமைப்படுத்தணும் தெளிவுபடுத்துறாங்களுடைய கூட்டம் சண்டை பிடிக்கிறீங்க என்ன செய்யணும் ஊர்ல உள்ள தலைமத்துவம் உலமாக்களுடைய தலைமத்துவம் ரெண்டு பேருக்கும் இடையில சீர்திருத்தம் செய்யும் அவனை ஒத்துமைப்படுத்திடும் இது குடும்ப பிரச்சனையா சமூக பிரச்சனையா இந்த ஆயத்தை எதற்கு இறங்கிச்சுன்றதை பாருங்க உலமாக்கள் இதுக்கு நாலு வகையான காரணங்களை சொல்றாங்க இந்த ஆயத்தை இறங்குறதுக்கு நாலு வகையான காரணம் சொல்றாங்க அதுல மிக முக்கியமான காரணம் என்னன்னா அஹமது இமாம் புகார் ரஹிமஹுல்லா முஸ்லிம் இப்படி ஜலி ரஹிமஹுல்லா பதிவு செய்யறாங்க நபி சல்லாஹூ அலை வசல்லமுடைய நல்ல ஒரு பழக்கம் தான் நோயாளிகளை நோய் விசாரிக்க போறோம் சுபக தொழுதுட்டு சஹாபாக்கள் கொஞ்சம் பேரை கூட்டி எடுத்துட்டு யார் நோயாளி பார்க்க போவாங்க அதுல சாதுபுன் உபாதா ரொதி எல்லாம் நோயாளியா இருக்கிறார் சாதுபுன் உபாதாவுடைய கபீலா தான் அப்துல்லா பின் உபய் பின் சலூல் முனாபி அப்ப சாதுபுன் உபாதா ரதி எல்லாம் அவங்க நோய் விசாரிக்க போறதுக்கு நபி அவங்க கழுதையெல்லாம் போவாங்க ஏன்னா ஒட்டகத்தை எடுப்பாங்க நீண்ட பிரயாணத்து நபியுடைய ஒட்டகம் கஸ்வான ஒட்டகம் இருந்து அதான் விசேஷமான ஒட்டகம் நபியுடைய நபி அவங்க மதீனா உள்ளுக்கு எங்கேயும் போறதாக இருந்தா சுபக தொழுதுட்டு நடந்து போவாங்க குபா வரைக்கும் அதை விட தூரமாக போறதாக இருந்தா கழுதையில போவாங்க இப்ப சல்லல்லாஹோ அலை வசல்லம் என்ன செய்யறாங்க அப்படியே கழுதையில நோய் விசாரிச்சுட்டு அப்படியே சல்லல்லாஹோ அலை வசல்லம் வரும் பொழுது அப்துல்லா பின் உபயிபின் சலூல சந்திக்கிறார் இடையில அவர் கூட்டத்தோட நிக்கிறார் அவர் ஒரு கென்சி ஒன்று வச்சிட்டு இருக்கிறார் இப்ப நபி சல்லாஹோ அலை வசல்லம் அவரத்த போய் என்ன செஞ்சாங்க அவருக்கு தாவத் கொடுத்தார் இஸ்லாத்தின் பக்கம் மார்க்கத்தை பேசுறார் பேசினத்தோட என்ன செஞ்சிட்டா சல்லல்லாஹோ அலை வசல்லம் உடைய அந்த கழுது சிறுநீர் கழிச்சிச்சு அந்த பூமியும் கொஞ்சம் இறுக்கமான பூமி என்ன செய்யும் தெரிக்குமா இல்லையா கழுதட சிறுநீர் நான் தந்தேன் அது இவன் சொன்னார் இலைக்கான்னீண்டார் சொன்னாங்கூ <laughs> கழுதட மூத்திரம் இருக்கிறதே ஒன்ன விட நல்ல மனம் தாண்ட இது மகபத்ல வார உடனே சொல்லிட்டாங்க ஒன்ன விட ரசூலுல்லாட கழுதட மூத்திரம் நல்ல வாசம் தான் உடனே அப்துல்லாவின் உபயவு கோபம் வந்துட்டு 
கோம் வந்தா அவன் தாக்கல் ஒரு பக்கம் இஞ்சால் அப்துல்லா பின் ரவாகா அன்சாரி ஒரு பக்கம் ரெண்டு பேரும் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சண்டை எதால செருப்பாலையும் அவருத்த இருந்த ஈச்சம் கம்பாலையும் சண்டை இதுக்கு தான் அல்லா இந்த ஆயத்திறக்கினான் அப்ப ரெண்டு பேருக்கு சண்டை வந்துட்டு ஒத்துமப்படுத்துங்க அப்படின்னு இது ஒரு காரணம் ரெண்டாவது ஒரு காரணம் அன்சாரிகள் ஒரு மனிதர் இருந்தால் அவரோட பேர் இம்ரான் இம்ரான் இவர மனைவி அவட பேர் உம்மு செய்து இவர் என்னென்னா என்னட காலத்திலே சில சீதேவியல் இருக்கிறாங்க என்ன சீதேவியல் மனைவி எங்கேயும் விடுறது இல்லை மனைவி என்ன செய்யறது அப்படியே பொத்தி பெட்ரூம் தான் வச்சு யாரும் பார்க்கப்பட அது மாதிரி இந்த இம்ரான் என்ற சஹாவி என்ன செஞ்சார் உம்மு செய்த நீ பாப்பட விட்ட உம்மாட விட்ட எங்கேயும் போப்படாண்டு வீட்டுக்கு மேல ஆளை வச்சு லொக் பண்ணி விட்டார் இவ எப்படியோ உம்மு செய் செய்தி அனுப்பிட்டா ஃபேமிலிக்கு இப்படிதான் என்ன அடைச்சி வச்சிருக்கார் அவங்க வந்தாங்களா இவ எடுத்துட்டு போறதுக்கு இவர் என்ன செஞ்சார் இவர் கூட்டாளிமார் ஃபேமிலி எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்தார் ரெண்டு பேரும் சண்டையாயி மூ முஸ்லீம்கள் சண்டே ஆயிட்டு அவனது அதுக்குத்தான் அல்லா இந்த ஆயத்திறக்கினான் அப்படின்றும் பல காரணங்கள் இந்த இடத்துல எழுதுறாங்க காரணங்கள் வித்தியாசப்பட்டாலும் விஷயம் ஒன்றுதான் என்ன மூமீன்கள் சண்டை பிடித்துக் கொண்டால் சீர்திருத்தம் செய்யணும் ஒத்துமப்படுத்தணும் தெரியும் அல்ரதி அல்லாஹான் மாவியா அரதி அல்லாஹல பிரச்சனை வந்து சஹாபாக்கள் ஆகப்பெரிய பிரச்சனை மூமியங்களுக்கு இடையில அல்ரதி அல்லாஹான் மதீனால மாவியா அரதி அல்லாஹான் ஷாம் யார் சீர்த்தம் செஞ்சால் ஹசன் ரதி அல்லாஹான் ஹசன் ரதி அல்லாஹ் தான் கிட்டத்தட்ட நபியோக சொன்னாங்க எனக்கு பிறகு ஹிலாபத் முப்பது வருடம் தான் இருக்கும் தான் ஹசத் அபுபக் ரதி அல்லாஹுடைய ஆட்சி இரண்டரை வருஷம் ஹசத் உமர் ரதி அல்லாட ஆட்சி பத்து வருடம் ரஸ்மான் ரதி அல்லாட ஆட்சி பன்னெண்டு வருடம் அல் ரதி அல்லாஹுடைய ஆட்சி நாலு வருடம் ஹசன் ரதி அல்லாஹ் எட்டு மாதம் தான் ஆட்சி செஞ்சார் அல் ரதி அல்லாஹுடைய காலத்துல இந்த பிரச்சனை வந்து ஜமல் யுத்தம் சிஃபின் யுத்தம் ரெண்டு யுத்தம் நடந்தது அதை இந்த இடத்துல பேசுறதுக்குரிய நேரமும் அல்ல அதை பேசுறது எல்லாரும் இதை பொதுவாக பேசவும் முடியாது அதை பேசி ஜீரணிக்கக்கூடிய ஈமானும் இல்லை எங்களுக்கு ஏன்னா நாங்க சஹாபாக்களை மழக்குகளா பார்த்துட்டோம் சஹாபாக்கண்ட உளமாக்களை பார்த்தத போல உளமாக்கள்ட தவறு செய்ய மாட்டாங்க உளமாக்கள் மழக்குகள் இதே போல சஹாபாக்களை மழக்குகளாக பார்த்ததால மாவியாரதி எல்லாம் அல்ரதி எல்லாருடைய பிரச்சனையை பத்தி படிக்கணுமாக இருந்தா கொஞ்சம் கொஞ்சம் தப்சீர் மேல போகும் சரி என்ன நடக்குது பிரச்சனைப்பட்டு அல் ரதி அல்லாஹான் ஷகிதாக்கப்படுறாங்க மாவியா ரதி அல்லாஹான் அவங்கள ஷகிதாக்குவதற்காக முயற்சி செய்தது வெற்றி அளிக்கல் இப்ப கடைசி அல் ரதி அல்லாஹுக்கு பிறகு ஹசன் ரதி அல்லாஹான் ஹிலாபத்துக்கு வந்தார் நபிசல் அல்லாஹு அலைவு சலம் அடிக்கடி ஹசன் ரதி அல்லாஹ் பா சொல்லுவாங்க இன்னபுனிஹாதா சையிதுன் என்னுடைய இந்த மகன் ஒரு தலைவர் பேரனை பா சொல்லுவாங்க முஸ்லீம்களுடைய பிரம்மாண்டமான ரெண்டு கூட்டத்துக்கு மத்தியில் இவர் ஒத்துமப்படுத்துவார் அதே மாதிரி ஹசன் ரதி அல்லாஹான் ஆட்சியை பாரம் எடுத்து எட்டாவது மாதம் முடியுது ஹிலாபத் முப்பது ஆண்டு பூர்த்தி அடையும் பொழுது மாவியா ரதி அல்லால கூப்பிட்டு அப்படியே கையில் ஆட்சியை கொடுத்தார் நீங்க நினைச்சீங்களா கிராம சேவர் ஆட்சி என்று கையில கொடுக்கறதுக்கு அல்லது மாகாண ஆட்சி நினைச்சீங்களா மக்கா மதீனா மட்டுமா அதாவது ரோம் பாரசீகம் எது வரைக்கும் போயிட்டு அல்றது எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஆசர் பைஜான் ரஷ்யா வரைக்கும் வந்துட்டு இந்த ஆட்சி அப்படி தூக்கி கையில கொடுத்தாங்க மாவியா அறதிய நீங்க ஆளுங்க என்ன விட்டு ஏன்னா முஸ்லீம்கள் ரத்தம் ஓட்டப்படக்கூடாது அதுதான் நபி அவங்க துவா செய்தாங்க பேர பிள்ளைக்கு ஹசன் ரதி அல்லாஹான் இந்த சீர்திருத்தத்தை செஞ்சாங்க அல்லாஹ் எங்களுக்கு சொல்லித்தாரான் அல் உஹ்ரா 
ஒன்றை விட ஒரு கூட்டம் அடந்தேறினால் இப்ப அல் ரதி அல்லாஹ் அவங்களுடைய கூட்டத்தை விட மாவியா ரதி அல்லா கூட்டம் அடந்தேறினாங்க எல்லா ரதி அல்லா சஹாபாக்கள் தான் அதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை யாரையும் குறைத்து மதிப்பிடக்கூடாது ஏன் விஷயம் தெரியும் அந்த கால இப்ப இன்றைக்கு நடக்கிற மாதிரி அந்த காலத்துல அலி ரதி அல்லாஹோ அவங்களையும் மாவியா ரதி அல்லா அவங்களையும் சந்திக்க விடவில்லை இடையில முனாபிக்கு அதான் அலி ரதி அல்லாஹுடைய மௌத்துக்கு பிறகு மாவியா ரதி அல்லான் ஒரு தடவை அலி ரதி அல்லாக்கு பக்கத்திலே இருந்த லம்ரா கினானி ரதி அல்லான் அவங்கள கூப்பிட்டு அலி ரதி அல்லான் எப்படின்னு கேட்டாங்க ஏன்டா பக்கத்து அறிய கிடை இவர் மதினால அவங்க ஷாம் அப்போ பம்ரத்துல் கினானி ரதி அல்லாஹ் வரணிக்க தொடங்கினாங்க அல் ரதி அல்லா எப்படின்னு அல் ரதி அல்லான் அவங்க எப்போது பேசினா உண்மையா தான் இருக்கு அல் ரதி அல்லாஹுடைய நாலா புறங்கள் இருந்து ஞானம் வெளிவரும் சொல்றாங்க அல் ரதி அல்லாஹ் ஆன் கடைசி காலத்தில் அவ்வளோ பெரிய ஆட்சி கையில் இருந்தும் கடைசி காலத்தில் அவர் இரவுடைய கடைசி நேரத்தில் மெஹ்ராபுல்லுக்கு போயிடுவார் மெஹ்ராபுல்லுக்கு போய் தமல் மலு தமல் முல சலீம் ஒரு பாம்பு கடிச்சா எப்படி ஒருவன் அழுவானோ அது போல் அழுவார் ஏனென்றா இந்த உலகத்துக்கு பிரியாவுடைய கொடுப்பதற்கு உலகத்தை பார்த்து சொல்லுவார் கது பத தூக்கி தலாசா உர்ரி கைரி உலகமே உனக்கு மூணு தலாத்தார் என்னை விற்று எவ்வளவு பெரிய ஆட்சி கையில் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு வந்து கடைசியா மாவியா ரதி அல்லான்னு கேட்டாங்க பம்ரா சரி அலி ரதி அல்லாஹன் ஷஹீதாக்கப்பட்டது உங்களுக்கு எவ்வாறு இருந்தது சொன்னாங்க ஒரு வார்த்தை உண்டு அல் ரதி மாவியா ரதி அல்லால் தாங்க முடியல சொன்னாங்க ஒரு தாயுடைய மடியில வச்சு அந்த பிள் அவ அந்த தாயுடைய பிள்ளைய கொண்டா எவ்வாறு இருக்கு ஒரு பிள்ளைய வேற இடத்த கொள்றது வேற ஒரு தாயுடைய மடியில வைத்து அந்த பிள்ளைய கொண்டா எவ்வாறு இருக்கும் சொன்னாங்க அவளுடைய மவுத் வரைக்கும் கவலை போகாது அவருடைய சஞ்சலம் தீராது அது போலதான் எங்களுக்கு அலி ரதி அல்லாஹ் அவன் ஷஹீதாக்கப்பட்டது உடனே மாவியா ரதி எல்லாம் தேம்பி தேம்பி அழுதா கோம் இருந்து அழுதிருப்பாங்களா கோம் இருந்து அல் ரதி அல்லாத பத்தி கோம் இருந்து அழுதிருப்பாங்களா மாவியா ரதி அல்லாஹ் அவங்க தேம்பி தேம்பி அழுதா அல் ரதி அல்லால அப்ப சொன்னதோட ஏனென்றா பிரிச்சு வச்சிருந்தாங்க அந்த காலத்துல முனாபிகள் கிட்ட வர முடியாம போயிடுச்சு இன்னொரு சம்பவத்துல உங்களுக்கு விளங்கும் சேர்ந்த மூணு பேர் முடிவெடுத்தாங்க அப்துல் ரஹ்மான் மூழ்ஜி சொன்னான் நான் அழிய கொள்றேன் இன்னொருவர் சொன்ன நீ மாவியாவ கொண்டுட்டு வா இன்னொருவர் சொன்ன நீ அம்ரு ஆசை கொண்டுட்டு வா நடுவால் ஒரு கூட்டம் இருந்து இன்றைக்கு எவ்வாறு முஸ்லீம் சமூகத்தை பிரிச்சு வச்சு நாங்க இன்னும் எனக்கான முடியாம இருக்குதோ அது போல சஹாபாக்களை துண்டு துண்டாக பிரிச்சு வச்சிருந்தார் அதனாலதான் ஹசரத் மொஹாவியா ரதி அல்லான் உடைய கூட்டம் அடந்தேறியது அல்லாஹ் சொல்கிறான் ஒன்றை விட ஒரு கூட்டம் அடந்தேறினால் அடந்தேறிய கூட்டத்தோடு போராட்டம் செய்யுங்கள் அல்லாஹுடைய கட்டளை பக்கம் வரும் வரை அல் ரதி அல்லா தான் செஞ்சாங்க அல் ரதி அல்லாஹான் போராட்டம் செஞ்சாங்க போராட்டம் செஞ்சு அவங்கள அல்லாஹின் பக்கம் அழைத்தாங்களே தவிர அவங்கள கொள்றதுக்கு போகல உங்களுக்கு தெரியும் கொள்றதுக்கு போயிருந்தா ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அண்ணா கைதியாக பிடிபட்டாங்க பசரால ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அண்ணா ஜமல் யுத்தத்தில் போய் கைதியா பிடிபட்டுட்டாங்க என்ன செஞ்சாங்க நாற்பது பெண்களையும் ஹசன் ரதி அல்லாஹ் அவங்களையும் அழைத்து சொன்னாங்க பத்திரமாக ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அண்ணா மதீனா கொண்டு போய் வச்சுட்டு வாங்க யாரையும் கொள்ளை குற்றுயிரா கிடந்தாங்க கொள்ளை இல்லாத ஏன்னா முஸ்லீம்கள் மூமிங்களுக்கு இடையில பிரச்சனை வந்துச்சு கனிமத்து இல்ல அதுல கனிமத்து இல்ல ஹவாரிஜிகள் கேட்டாங்க சொத்த பிரிங்க கனிமத்தை பிரிங்க அல் ரதி எல்லாம் கேட்டாங்க கனிமத்தை பிரிக்கிறா ஆயிஷா ரதி எல்லாம் யாருக்கு வேணும் முப்ப ஆயிஷா ரதா எப்படி பிரிக்கிறது அப்ப முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம்களுக்கு இடையில பிரச்சனை வந்தா ஒத்துமைப்படுத்துறதே தவிர நோக்கம் அவங்கள கொள்றதோ அவங்களோட சொத்துகளை பிரிக்கிறதோ அல்ல அல் ரதி அல்லாஹ் ஆயிஷா ரதி எல்லாம் அனுப்பி வச்சாங்க ஆயிஷா ரதி அல்லான் போகும்பொழுது பசரா கிட்ட நாய் குறைக்குது ஒரு இரவு நடுநிசி நேரம் சொன்னாங்க ஆயிஷா ரதி அல்லானா நபியோங்க சொன்னாங்க ஒரு இரவு நாய் குறைக்கும் ஒரு இடத்துல ஆயிஷா அந்த இடத்துக்கு நீங்க போயிருக்க கூடாதேன்னு கவலைப்பட்டாங்க 
பின்னால ஏன் போனேன் என்று கவலைப்பட்டான் மனிதர்கள் என்ற அடிப்படையில உற்சாகம் உங்களுக்கு தெரியும் அதுல தான் ஹசரத் ஜுபை ரதி அல்லான் அவர்களும் தல்ஹா ரதி அல்லான் ஷஹீத் ஆக்கப்பட்டார் ஜுபை ரதி அல்லான் அவங்களை கொலை செய்ததோ தல்ஹா ரதி அல்லால கொலை செய்ததோ அல் ரதி அல்லாஹுடைய கூட்டம் அல்ல சந்தர்ப்பம் பார்த்து முனாபிக்குகள் இவங்க போய் தூங்கிற நேரம் ஜுபைர கொலை செஞ்சிட்டாங்க ரெண்டு பேருடைய உடம்பையும் பார்த்து அல் ரதி எல்லாம் அழுதாங்க சொன்னாங்க இது எனக்கு முன்னா நடந்திருக்க கூடாது என்ன அந்த அளவு குணாபிக்கள் திட்டமிட்டு இருந்தாங்க முஸ்லீம்களுக்கு மத்தியில் அல்லா சொல்றான் அவர்கள் திரும்பி வந்தால் சரி நீதத்தை கொண்டு அவர்களுக்கு இடையில் சீர்திருத்தம் செய்யும் நீதி செலுத்து நீதமாக நடங்கள் நிச்சயமாக அல்லாஹ் நீதம் உள்ளவர்களை விரும்புகின்றார் ஆகவே முஸ்லீம்களுக்கு இடையில் பிரச்சனையா ஊர்களுக்கு இடையில் பிரச்சனையா நடுவுல கொஞ்சம் பேர் போய் சீர்திருத்தம் செய்வது குர்ஆனுடைய கட்டளை குரானுடைய கட்டளை ஆகவே இது ரெண்டு ஒழுக்கம் ஒன்று ஒரு செய்தி வருது நம்பிடக்கூடாது ரெண்டாவது முஸ்லீம்களுக்கு இடையில் மூமீன்களுக்கிடையில் பிரச்சனை வந்தால் அதை சீர்திருத்தம் செய்ய வேண்டும் என்ற இந்த ரெண்டு சட்டத்தையும் அல்லாஹ் சூரத்துல் ஹுஜராத்ல எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறான் இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்த வகுப்புல மூமீங்கள் என்பவர்கள் சகோதரர்கள் மூமீங்கள் ஒரு ஊர ஆள்றவங்க மூன்று விடயத்தை செய்யணும் ஒரு ஊர ஆள்றவங்க மூன்று விடயத்தை செய்யணும் முதலாவது ஒரு பள்ளி வாசல் அமைக்கிறது ரெண்டாவது சகோதரத்துவத்தை உண்டாக்குறது மூன்றாவது ஒப்பந்தங்கள் செய்தல் இன்ஷா அல்லா அடுத்த பாடம் அடுத்த வகுப்பு இந்த மூன்றோடு தான் ஆரம்பிக்கும் எல்லாம் வல்ல அல்லா சுஹானஹோத்த ஆலா சூரத்துல் ஹுஜராத்தை வாழ்க்கையில் எடுத்து நடந்து சமூகத்திலும் இந்த ஒழுக்கங்களை பரப்பக்கூடியவர்களாக ஆக்குவானாக வாஹ்ருதான அனில் ஹம்துல்லாஹி ரொபில் ஆலமீன் வஸ்லாம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து